ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മാർഷ് മെല്ലോയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ വലിച്ചാൽ നീളുകയും ഞെക്കിയാൽ ഞെങ്ങിയും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഞാനൊരു പൗഡർ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊടി നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം അതിൽ വല്ല തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ജലറ്റിൻ എടുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അതായത് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം വരും ഈ ജലറ്റിൻ ഈ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് കട്ട കട്ടാതെ നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ ലായനി ഇവിടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഏതാണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു സിറപ്പ് പരുവം ആയി കിട്ടണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ഉരുകി സിറപ്പായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് ഏതാണ്ട് റെഡിയായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ പത ഈ പത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂല് പരുവത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഭാഗം നൂല് പരുവം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ തീ നിർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂത്രം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ലാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പരന്ന് പിടിക്കാതെ തിരീശ കട്ടായ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ആ പരുവമായാലാണ് നമുക്ക് തീ കെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഞ്ചസാര ലായനി അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ ലായനി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് തീ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാഷ്മെല്ലോ തയ്യാറാക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ നമ്മൾ ജലറ്റിന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് വിചാരിച്ച് നന്നായി തണുത്ത് പോയാൽ ഇത് ബീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ബീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവി പോകുന്നത് കാണാനുണ്ടല്ലോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചൂടാറാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജലറ്റിൻ സിറപ്പ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ബീത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് തുള്ളി വനില എസൻസ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വനില സെൻസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബീത്ത് ചെയ്യാം
അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൂടാതെ നമുക്കൊരു റെഡ് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കളർ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ഇത് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഭംഗി കാണാൻ വൈറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റോസ് പോലെ ആകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ രണ്ട് കളറിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറും ഒന്ന് റോസ് കളറും നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അല്പം തട്ടി കൊടുക്കണം അടിയിൽ നല്ലോണം ഈ പൗഡർ ഒന്ന് വാരി നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കണം സൈഡിലും ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ പൊടി തൂകി വെക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ വേണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി റോസ് ബാറ്ററാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിയ കാരണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഇത് നീക്കിയാൽ തന്നെ നീങ്ങുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് സെറ്റായാലും മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ വൈറ്റ് ബാറ്ററാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ റോസ് ബാറ്റർ കുറവായ കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പൗഡർ തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് പുറത്ത് വെച്ചാലും ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ശരിയായി കിട്ടും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അടർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കരു കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് തിക്കിയെടുക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സിലിക്കോണിൻ്റെ പാത്രമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നല്ലോണം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പൗഡർ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മാഷ്മെല്ലോ തയ്യാറാക്കിയത് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ശരിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ മാഷ്മെല്ലോ ഇവിടെ സൂപ്പറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്ന് ഒരു സ്പോഞ്ച് ആയ കാരണം ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളെ മക്കൾക്കായാലും ആർക്കായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ മുറിച്ച പീസുമൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ പൗഡർ തന്നെ ഒന്നും കൂടി തൂക്കി കൊടുക്കാം അത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ശരിയായ പാകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈസിയായ മാഷ്മലോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കിയാൽ ഞെങ്ങി ഞെങ്ങിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിച്ച് നീട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിഞ്ഞിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ശരിയായ പാകമായാലാണ് ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഒപ്പം ല